வணக்கம் தமிழால் இணைந்தோம் தமிழால் வளர்ந்தோம் நான் உங்கள் தமிழ் தோழன் நேற்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் மற்றும் காக்கி சீருடை அதனுடைய ஒரு வரலாறை பற்றி என்னுடைய நூறாவது காணொலியை நேற்று பதிவு செய்து உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நமக்கு கொரோனா ஒவ்வொரு பக்கமும் அஞ்சு உலகமே திண்டாடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த வேலையில் புதுசாக இன்னொரு நோய் ஒன்று வந்திருக்குது அது என்ன நோய் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் அது போக பதினாறு லட்ச ரூபா ஒரு பையன் பப்ஜி விளாண்டுருக்குறான் என்ன அது என்ன டீட்டெயில் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அதை பற்றி பேச போகிறோம் இதை பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனல் தமிழ் தோழன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஒரே பிரச்சனை தான் கொரோனா உலகத்தே ஆட்டி படைச்சிட்ருக்கு இது போக டெல்லியில் அப்பப்போ ஒரு நில அதிர்வு வேறு வந்து பயங்காட்டுது இதுக்கு மேலே புயல் வேறு இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சீனா பார்டர் பிரச்சனை வேறு இப்படி எத்தனை பிரச்சனையை தான் நம்ம சமாளிக்கிறது முடியல இப்போ ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா சீனா சீனாவனுடைய வடக்கு பகுதி இதுவும் சீனா தான் பாருங்கள் சீனாவனுடைய வடக்கு பகுதி மங்கோலியாவுக்கு உட்பட்ட ஒரு பகுதி அங்கே வந்து பையனூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் ஒரு ரெண்டு சகோதரர்கள் அவங்க யாருன்னா இருபத்தேழு வயசு ஒருத்தர் பதினேழு வயசு ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருந்த ஒரு அணில் அந்த அணில பிடிச்சி கட் பண்ணி அந்த அணிலோட கறியை சாப்பிட்டாங்க அந்த அணில் கறி அந்த அணிலுக்கு பேர் வகை என்னென்னா மம் மர்மோத் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான அணில் இது சாப்பிட்டதுனால இப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு பிளேக் நோய் வந்துருச்சு அந்த பிளேக் நோய் வந்து இப்போ அவங்க சீனாவில் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிளேக் நோயில் மூன்று வகை இருக்குது ஒன்று என்ன அப்படின்னா புப்போனிக் அப்படின்றாங்க இன்னொன்று செப்டிசெமிக் அப்படின்றான் இன்னொன்று நிமோனிக் அப்படின்றான் இப்போ இவங்களுக்கு வந்திருக்குது புப்போனிக் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேக் நோய் அதனால் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அங்கே இருக்கிறவங்களாம் தயவு செய்து யாரும் இந்த அணில் கறியை சாப்பிட்றாதீங்க அப்படின்னு ஒரு அறிக்கையை விட்டுருக்குறாங்க அது போக இந்த அணில் கறியை சாப்பிட்டதுனால இப்போ என்னப்பா பிரச்சனை இவன் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க இதனால் இது மனிதர்களுக்கு பரவுமா ஆமாம் பரவும் அது எப்படி பரவும் அப்படின்னா உண்ணிகள் நமக்கு படிச்சுருப்போம் தாவர உண்ணிகள் அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் அதே மாதிரி ஈக்கள் அந்த ஈக்கள் மூலமாக நமக்கு பரவ வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்றான் அதே மாதிரி கொறித்து தின்னக்கூடிய இந்த சில விலங்குகள் அது மூலமாகவும் நமக்கு பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படின்றான் அதே மாதிரி அந்த பரவின அந்த நோய் பரவின ஒரு விலங்கு இல்லைனா மனுஷனோ யாராவது ஒருத்தங்க நம்ம பக்கத்தில் வந்து நம்மளை கடிச்சிட்டாலோ இல்லை மனுஷங்க வந்தாலோ அதுவும் நமக்கு பரவும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த இறந்த உல விலங்குகளுடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விதமான திரவம் அது மூலமாகவும் நமக்கு பரவும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க அது போக இந்த நோய் பதினான்காம் நூற்றாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது மில்லியன் மக்கள் இதனால் வந்து இறந்துருக்கிறாங்க அதாவது யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் வந்து இதனால் ஐம்பது மில்லியன் மக்கள் இறந்துருக்கிறாங்க பதினான்காம் நூற்றாண்டில் இதை வந்து பிளாக் டெத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து இந்த நோய் வர்றதுக்கு வந்து உண்டான கிருமியோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா அந்த பாக்டீரியாவுக்கு ஒரு பேர் எர்சினியா பெஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை ஆரம்பத்திலே கண்டுபிடிச்சிட்டா ஒருத்தரை உடனே சிகிச்சை கொடுத்து அவரை காப்பாற்றலாம் இல்லை அப்படின்னா அவர் வந்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திலே இறந்து விடுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ கொரோனாவாவது கொஞ்சம் சிம்டம் இருக்குது கொஞ்சம் மெதுவாக இது பண்ணுவாங்க ஆனால் இது அப்படி இல்லை உடனே பரவி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேயே டெத்து கன்ஃபார்ம் அந்த மாதிரி இருக்குது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடைப்பட்ட காலங்களில் மூவாயிரத்தி இரநூறு பேருக்கு இந்த பிளேக் நோய் இதே மாதிரி வந்திருக்குது அதில் ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலு பேர் இறந்துருக்குறாங்கன்னு ஒரு ரெக்கார்டு பதிவாயிருக்கு அதே மாதிரி இந்த பிளேக் நோய் வந்தால் ரெண்டு இல்லை மூணு நாளைக்கு வந்து எந்த விதமான அறிகுறியுமே இருக்காதான் உடம்பில் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு இது சிம்டம் ஆகிறோம் அதிக காய்ச்சல் அதிக குளிர் தலைவலி தசைவலி உடற்சோர்வு இதெல்லாம் வந்ததுன்னா இந்த பிளேக் நோய் கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது போக அக்குள் அக்குள்னா இங்கே பாதி பேர் அக்குள்னா தெரியாது அக்குள் அதே மாதிரி இடுப்பு கழுத்து இந்த இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழி முட்டை மாதிரி வீங்கும் அப்படின்னு வேறு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிம்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமாக வீடுகளில் ஈக்கள் மொய்க்காமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் வீட்டுகள் வீடுகளில் இந்த வளர்ப்பு பிராணிகள்லாம் வளர்க்குறாங்க பாருங்கள் நாய்கள் அவங்கள்லாம் அதில் நாய் மேலே ஒரு ஈ போய் உட்காந்து திருப
அப்போவும் நோய் பரவும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது தான் இந்த புப்போனிக் நோய் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம இது வந்து ஒரு விழிப்புணர்வை இப்போ உலகத்துக்கு ஒரு சீனா வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ இதே இது திருப்பி பரவாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்படி ஒவ்வொன்றா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ஒவ்வொரு நோயாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேசாமல் இந்த டபிள்யூஹெச்ஓ ஒரு இந்தந்த இதெல்லாம் சாப்பிடணும் இந்தந்த மிருகங்களெல்லாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசாமல் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்து அதை மட்டும் இந்த மனிதர்கள் சாப்பிட்டாங்களா நிம்மதியாக வாழலாம் உலக மனிதர்கள் யாராவது ஒருத்தங்க சாப்பிட்டு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தாலும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே அது பெரிய பிரச்சனையாக தான் இருக்குது அதனால் பேசாமல் விஞ்ஞானிகள் மருத்துவர்கள் கொண்ட ஒரு குழுவை அமைத்து பேசாமல் இந்தந்த மிருகத்தை சாப்பிடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் முக்கியமாக சீனாக்காரங்களுக்கும் கொடுக்கணும் போல இருக்குது இது வந்து என்னுடைய வேண்டுகோள் இது இது ஒரு இது இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மால் ஒரு பையன் படிக்கிற பையன் அவர் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் பஞ்சாபில் அவங்க அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் நம்மால் பையன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் பதினாறு லட்ச ரூபாய்க்கு பப்ஜி கேம் விளாண்டுருக்குறான் அதாவது நம்ம அப்பா பத்து ரூபா கொடுத்து ஒரு பஜ்ஜி சாப்பிட்றதுக்கே நம்மளை திட்டு திட்டுன்னு திட்டுவார் ஆனால் நம்ம பையன் பதினாறு லட்ச ரூபாய்க்கு பப்ஜி கேம் விளாண்டுருக்குறான் அப்போ எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அந்தளவுக்கு நாடு வளர்ச்சி அடைந்திருக்குன்னு சொல்லவா இல்லை என்ன இப்படி பசங்க இப்படி உருவாகியிருக்காங்கன்னு சொல்லவா என்ன சொல்லான்னு எனக்கு தெரியல அதில் வேற நம்மளால் எப்படி மாட்டினான்னு பாருங்க அவ வீட்டில் நல்லா ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட அக்கௌண்ட்டெல்லாம் வாங்கி ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து அக்கௌண்ட் பணத்தை வாங்கி இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு ஸ்கூலில் ஃபீஸ் கட்டணும் அது கட்டணும் இது கட்டணும்ட்டு திருப்பி ஒருத்தங்க அக்கௌண்ட்லேருந்து பணத்தை எடுத்து இன்னொருத்தங்க அக்கௌண்ட்டில் கட்டிடுறது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நம்ம பயன் ஃப்ராட்தனமாக பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காப்புல ஸோ இது பண்ணி கடைசியாக வீட்டில் மாட்டியிருக்காப்புல அப்புறம் தனியாக கவனிச்சிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் அது வேறு கதை ஸோ இந்த கதையோடு நம்ம இன்றைக்கி முடிச்சுக்கிறோம் முக்கியமாக எல்லோரும் கவனமாக இருங்க வீட்டில் அதிகமாக ஈக்கள் மொய்க்கக்கூடாது அதையும் பார்த்துக்கோங்க நம்மளும் புப்போனி பிளாக் நோய் வராமல் எல்லோரும் தற்காத்து கொள்ளுங்கள் மிக்க நன்றி உங்கள் தமிழ் தோழன்